হ্যালো বন্ধুরা আসসালামু আলাইকুম আশা করি মহান আল্লাহ তালা সবাইকে ভালো রেখেছেন এবং সুস্থ রেখেছেন আলহামদুলিল্লাহ আমরাও অনেক বেশি ভালো আছি আজকের ভিডিওটা ব্রেকফাস্টের পর থেকে শুরু করেছি প্রতিদিনের মতো আপনাদের ভাইয়া নাস্তা করে অফিসের উদ্দেশ্যে রওনা দিয়ে দিয়েছে এরপরে বাচ্চাদেরকে ঘুম থেকে উঠিয়ে নাস্তা দিয়েছি তারা খেয়ে পড়তেও বসে গিয়েছে তারপর থেকে আমার দৈনন্দিন সংসারের কিছু কাজকর্ম আর সেগুলো আপনাদের সাথে শেয়ার করার চেষ্টা করেছি গত কালকে মাগরিবের নামাজ পড়তে গিয়ে আপনাদের ভাইয়া কিছু বাজার করে এনেছিল যেগুলো ঘরে ছিল না চিকেন এনেছিল ডিম পেঁয়াজ তো এগুলো আমি ওভাবেই রেখে দিয়েছিলাম গোছাতে আর ইচ্ছা করিনি তো এখন আমি কাজগুলো করে নিচ্ছে আর কি ডিমটাকে সুন্দর করে ধুয়ে তারপরে পানি ঝরানোর জন্য রেখে দিয়েছিলাম আর সেই সাথে ডিম রাখা যে ঝুড়িটা সেটাও আমি সুন্দর করে ক্লিন করে তারপরে যে ডিমগুলো রেখে দিচ্ছি আমি সব সময় চেষ্টা করি কিচেনের প্রত্যেকটা জিনিস যেন সুন্দর থাকে পরিষ্কার থাকে কারণ কিচেনের জিনিসগুলো কিন্তু বেশি ময়লা হয় কারণ আঠালো একটা ভাব হয় তো সেগুলোর জন্য আমি সব সময় আসলে দু তিন দিন পর পরই একটা একটা করে জিনিসপত্রগুলো এভাবে ক্লিন করে রাখি মানে যে জিনিসেরটা ফুরিয়ে গিয়েছে তো সে জিনিসটাই আমি সুন্দর করে ক্লিন করে তারপরে আবার জিনিসগুলো রেখে দেই তো এভাবে করে আমার কিচেনটাকে আমি পরিষ্কার রাখার চেষ্টা করি তো আপনাদের সাথে কথা বলতে বলতে এই যে মুরগিগুলো কেটে নিচ্ছে আর এখানে দুইটা মুরগি এনেছিলো তো একটা মুরগি আমি কেটে ধুয়ে ফ্রিজে রেখে দিব আর একটা মুরগি আমি কেটে ধুয়ে রান্না করার জন্য রেখে দিব রান্না করার জন্য যে চিকেনটা রেখে দিয়েছি সেই চিকেনটাকে একটু ম্যারিনেট করে রেখে দিব হলুদ মরিচ এবং লবণ দিয়ে আমি একটু মেখে ঢাকনা দিয়ে ঢেকে রাখব এভাবে একটু সময় যদি চিকেনটা ম্যারিনেট করে রেখে দেওয়া যায় আর সামান্য ফ্রাই করে ভুনা করা যায় খেতে অসম্ভব মজা লাগে আপনারা ট্রাই করে দেখতে পারেন এরপরে আমি সব কিছু গুছিয়ে তারপরে চিকেনটাকে ঢাকনা দিয়ে ঢেকে রেখে দিচ্ছি আর এদিক থেকে আমি মসুরের ডাল ভিজিয়ে রাখবো কারণ আজকে দুপুরে চিকেন এবং মসুরের ডাল রান্না করা হবে খুবই সিম্পল খাবার দাবার তো মসুরের ডালটা একটু ভিজে রাখলে দেখবেন তার মসুরের ডালের যে মুখের দিকে একটু কালো কালো অংশ থাকে এটা চলে যায় ভালোভাবে ধুয়ে রাখলে ধোয়ার সাথে পানির সাথে বের হয়ে যায় তো এখন হচ্ছে আমি ভাত রান্না করে নিব আর ভাতটা চুলাই দিয়ে তারপরে বাকি কাজগুলো করে নিব ভাত চুলায় বসিয়ে দিয়ে আমি এই যে কিছু কাজ গুছিয়ে নিচ্ছি পেঁয়াজগুলো গুছিয়ে নিতে হবে তো পেঁয়াজ গুছানোর আগে র্যাকটা একটু মুছে নিচ্ছি এমনিতে র্যাকটা মোছা বা পরিষ্কার রয়েছে জাস্ট একটু আমি ভেজা কাপড় দিয়ে মুছে নিচ্ছি কিছুদিন আগেই আমি এই র্যাকটা ক্লিন করেছি আমার আগের ভিডিওতে আপনারা দেখতে পাবেন তো র্যাকটা একটু গুছে তারপরে এই যে ঝুড়ির মধ্যে আমি পেঁয়াজগুলো বেছে রেখে দিচ্ছি এখানে অনেকটা পরিমাণেরই পেঁয়াজ রয়েছে সব পেঁয়াজগুলো ঝুড়িতে ধরবে না তো আমি যেগুলো ঝুড়িতে ধরবে রেখে বাকিগুলো প্লেটের উপরেই রেখে দিব তো আগে হচ্ছে প্লেটেরগুলো ইউজ করব তারপরে ঝুড়িরগুলো ইউজ করব আমরা যারা হাউস ওয়াইফ আছি আসলে আমাদের কাজ কম নয় সংসার ছোট হোক বা বড় হোক কাজের কোনো শেষ নেই বড় সংসারে তো কাজ রয়েছেই কিন্তু ছোট সংসারে কাজ কম নয় সারা দিন টুকটাক করে কাজ করতে করতে দেখা যাচ্ছে দিন শেষ হয়ে যায় কখন যে শেষ হয়ে যায় বুঝতেই পারি না একের পর এক কাজ করতেই থাকি এটা সেটা আসলে কাজের কোনো শেষ নেই আর যারা একটু পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন মানুষ এবং একটু খুঁতখুঁতে টাইপের মানুষ তার তাদের তো আসলে কাজের কোনো শেষ নাই তাদের বসে থাকারও সময় নাই দেখা যায় এই জিনিসটা ময়লা হয়েছে এটা এখনই পরিষ্কার করি ওটা ওখানে এলোমেলো হয়ে রয়েছে ওটা এভাবেই পরিষ্কার করি আমি হচ্ছে কিছুটা এমন প্রকৃতির মানুষ তো যাই হোক আপনাদের সাথে কথা বলতে বলতে আমার রান্নাঘরটা আমি পরিষ্কার করে ঝাড়ু দিয়ে নিয়েছি আর এখন চলে এসেছি আমার ছেলের রুমে 
ছেলে একটু দেরি করে ঘুম থেকে ওঠে মেয়ের হচ্ছে সাড়ে আটটায় এক্সাম আর ছেলের হচ্ছে নয়টায় তো মেয়ের পরে ছেলে ওঠে যার কারণে ছেলের বেডরুমটা গোছানো হয় না এখন হচ্ছে ছেলের রুমটা আমি গুছিয়ে নিচ্ছি ছেলের রুমটা মোটামুটি আমি সব কিছু ক্লিন করে নিয়েছি আর এখন হচ্ছে রুমগুলো সম্পূর্ণ মুছে নিব আমাদের রুম ডাইনিং রুম এগুলো আমি আগেই পরিষ্কার করে রেখেছিলাম মানে ভিডিও শ্যুট করার আগে বাচ্চারা যখন ঘুমিয়েছিল তো এখন আমি প্রত্যেকটা রুম কোনায় কোনায় প্রত্যেকটা চিপাই চিপাই ভালো করে মুছে নিব আর প্রতিদিনই আসলে একই ধরনের কাজ হয়ে যায় আপনারা প্লিজ কেউ বোরিং ফিল করবেন না কারণ আমাদের লাইফটাই কিন্তু এরকম আপনারা দেখতে যদি বোরিং ফিল করেন তাহলে এই কাজগুলো কিন্তু প্রতিনিয়ত আমাদের করা লাগে তাহলে আমাদের কতটা বোরিং লাগে তারপরেও কিছু করার নাই কারণ করতে তো হবেই এখন হচ্ছে রান্নাঘরটাও মুছে নিচ্ছে আর আমি এর ফাঁকে ভাতটাও দেখে নিয়েছি ভাত হয়ে গিয়েছে আমি চুলার উপরে হালকা আছে ভাতটা রেখে দিয়েছি তো এই তো কাজকর্মগুলো শেষ করে তারপরে দুপুরে রান্না করতে হবে প্রত্যেকটা রুম সুন্দর করে ক্লিন করে নিয়েছি তারপরে হাত মুখ ধুয়ে হে তো এখন একটু নাস্তা করে নিব এখানে একটা পেয়ারা কেটে নিয়েছি আর পেয়ারাটা খেয়ে নিব আমরা তিনজন মিলে তবে তার আগে আমি এক গ্লাস পানি খেয়ে নিচ্ছি অনেক কাজ করেছি আর এখন যেহেতু গরমকাল পড়ছে আমাদের উচিত একটু পরপরে পানি খাওয়া পানির কোনো বিকল্প নেই আমরা পানি খেতে পারলে অনেক প্রকারের রোগ মুক্ত হতে পারব অনেকে হচ্ছে পানি কম খায় এতে করে অনেক প্রবলেম হয় আপনারা চেষ্টা করবেন সব সবাই কাজের ফাঁকে ফাঁকে পানি খেয়ে নিতে তো আপনাদের সাথে কথা বলতে বলতে যে কিচেনে আমি চলে এসেছি কিচেনে চলে এসেছে বলতে আমি আরও আগেই কিচেনে চলে এসেছি ভিডিওটা তারপর থেকে শ্যুট করা হয়েছে চিকেনটা ম্যারিনেট করে রেখে দিয়েছিলাম সেটা ফ্রাই করে নিয়েছি এরপরে পাশের চুলায় ডালও বসিয়ে দিয়েছি এখন সম্পূর্ণ মশলা পাতিগুলো দিয়ে আমি চিকেনটা রান্না করে নিব আর এভাবে চিকেন রান্না করলে অনেক মজা লাগে আমি একটু টমেটো দিয়ে দিব টমেটো দিয়ে চিকেন রান্না করলে খেতে ভালো লাগে আর কালারটা অনেক সুন্দর আসে এখন গরম মশলা তেজপাতা লবঙ্গ এগুলো ধুয়ে নিচ্ছি এগুলোতে অনেক ময়লা থাকে আমরা অনেক সময় কি করি এগুলো না ধুয়ে রান্না করি কিন্তু এগুলো তো একটা গাছের পাতা বা একটা গাছের ছাল বলে এগুলো তো এগুলো তো ধুয়ে কখনো বিক্রি করে না তো আমরা সবসময় চেষ্টা করব এগুলো রান্না করার সময় ধুয়ে তারপরে ইউজ করার জন্য 
এই তো আপনাদের সাথে কথা বলতে বলতে আমি হচ্ছে রান্না শেষ করে তারপর শাওয়ার নিয়েছি এরপরে নামাজ পড়েছি তারপরে খেতে বসে গিয়েছি আমরা চারজন একসাথে খেতে বসে গিয়েছি আর দুপুরের খাবারটা আমরা চারজন একসাথে খেয়ে নেই রাত্রে আর দুপুরে আমরা সবসময় চারজন একসাথে খাই আর সকালেরটা আসলে একসাথে খাওয়া হয় না যখন যার মানে দরকার হয় তখন সে খেয়ে নেয় আর কি তো যাই হোক এই যে চিকেন আর ডাল অনেক মজা হয়েছে চিকেনটা সবাই বলেছে তো খাওয়া দাওয়া শেষ করে যে কাজটা করতে হবে সেটা হচ্ছে প্লেট বাটিগুলো পরিষ্কার করে ধুয়ে রাখতে হবে এরপরে হচ্ছে বাচ্চাদের টিচার আসবে তারপরে বাচ্চারা পড়বে আজকে সাড়ে চারটার সময় বাচ্চাদের টিচার আসবে তো আমি খাওয়া দাওয়ার পরে ঘন্টা খানেক মতো একটু রেস্ট করে আসরের নামাজের পরে আমার নাস্তা বানানো আর কি শুরু হয়ে যায় তো প্রতিদিনই আসলে নাস্তা বানায় না কখনো সখনো রেডিমেড খাবার খাওয়া হয় কখনো বা সন্ধ্যার সময় তো আজকে যেহেতু নুডলস রান্না করতে হবে একটু সময় লাগে নুডলস রান্না করতে আর আসরের নামাজ পরে নুডলসটা রান্না করতে এসেছি যেন মাগরিবের নামাজের আগেই আমার নুডলস রান্নাটা হয়ে যায় আর বাচ্চাদেরকেও খেতে দিতে পারি তো এই তো নুডলস রান্না করে নিচ্ছি আর তার আগে আমি স্লাইস করে এভাবে নুডলসের মতো করে গাজরগুলো কেটে নিয়েছি এখন সব কিছু দিয়ে নুডলসটা রান্না করে নিচ্ছি আজকের ভিডিওটা আমি আর বেশি বড় করব না সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আমাদের জন্য দোয়া করবেন আর যারা আমার ভিডিওটা দেখেন অথচ এখনও সাবস্ক্রাইব করেননি প্লিজ আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন পাশে থাকা বেলাইকনটি ক্লিক করে রাখবেন যখনই নতুন কোনো ভিডিও আপলোড দেবো পৌঁছে যাবে সবার আগে আপনাদের কাছে আর বেশি ভালো লাগলে শেয়ার করবেন ফ্যামিলি ও ফ্রেন্ডের সাথে ভিডিও বিষয়ে কোনো মতামত থাকলে কমেন্ট বক্সে জানাবেন সবাই ভালো থাকবেন আল্লাহ হাফেজ আসসালামু আলাইকুম